മലങ്കരയുടെ മക്കൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം തോമാസ് ലീഹ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് കോട്ടയ്ക്കാവ് പാലയൂർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത് നമ്മൾ മുൻ എപ്പിസോഡുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടുന്ന് തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് താൻ യാത്ര ചെയ്തത് തെക്കൻ പ്രദേശമായ നിരണത്തേക്ക് എത്തിയതായിട്ട് നമുക്കറിയാം ആ നിരണത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം തോമാസ് ലീഹ കൊടുങ്ങല്ലൂര് പറവൂര് പാലയൂര് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരണ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയല്ലോ നിരണത്തേക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും തോമാസ് ലീഹ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് രണ്ടായിരം വർഷം മുൻപ് തോമാസ് ലീഹ ഇവിടെ വന്നു എങ്കിൽ അന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം ഉപരിതല ഘടന തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗം എറണാകുളം ആലപ്പുഴ പത്തന കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട കൊല്ലം ജില്ലകളടങ്ങുന്ന ആ ഭാഗം അതിൻ്റെ നല്ലൊരു പങ്കും കടൽ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ആലപ്പുഴ ജില്ല പൂർണ്ണമായും കടൽ തന്നെയായിരുന്നു എറണാകുളം ജില്ലയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗം അതുപോലെ കോട്ടയം ജില്ലയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗം കൊല്ലം ജില്ലയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം എല്ലാം തന്നെ ലേക്സ് ആൻഡ് ലഗൂൺസ് അതുപോലെ തന്നെ കടൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അതായത് ജിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലിസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് അഞ്ച് ആറ് വലിയ ഐലൻഡുകൾ ദ്വീപുകളായി കിടക്കുകയായിരുന്നു ആ പ്രദേശം അതിനിടയിലൂടി തുരുത്തുകളിലൂടി കപ്പലുകൾക്ക് ചെറിയ കപ്പലുകൾക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാം കടലേത് കായലേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത രീതിയിൽ വിശാലമായ ജലപ്പരപ്പുകളും അതിനിടയിൽ ചെറിയ തുരുത്തുകളായി ശിഥിലീകരിക്കപ്പെട്ട കുറെ ഭൂമിയും അങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മുച്ചിറി പട്ടണത്ത് നിന്ന് തെക്കോട്ട് യാത്ര തിരിക്കുന്ന ഏത് സഞ്ചാരിക്കും തോമാസ് ലേഹ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ മറ്റേതെങ്കിലും സഞ്ചാരി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കര പറ്റിയുള്ള ഉൾനാടൻ ജലപാതകളുണ്ട് ഉൾനാടൻ തുറമുഖങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം വന്നിരുന്ന നിരണ നിരണ തുറമുഖത്തല്ല തൃപ്പൂണിത്തുറ ഒരു തുറയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോടിമത കോട്ടയത്തിനടുത്തുള്ള കോടിമത തുറമുഖമാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കടുത്തുള്ള വാഴപ്പള്ളി തുറമുഖമാണ് അതൻതുരുത്ത് അലൻതുരുത്തി എന്ന് പറയുന്ന തിരുവല്ലായ്ക്കടുത്തുള്ള സ്ഥലം തുറമുഖമാണ് നിരണം തുറമുഖമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ തുറമുഖം എല്ലാം കൂടെ കടുത്തുരുത്തി തുറമുഖമാണ് അതിനും പടുക്ക് തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കും കോടിമതയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള കടുത്തുരുത്തി കടൽ തുരുത്താണ് ഇന്നത്തെ തുറമുഖമല്ല അവർ എത്രയോ മാറിയാണ് കടൽ അപ്പം തുറമുഖങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്ത് ചെറിയ ജലയാനങ്ങളിൽ കപ്പലുകളാകണമെന്നില്ല വലിയ കെട്ടുവള്ളങ്ങളാകാം പ്രത്യേകമാരികളാകാം അങ്ങനെയുള്ള ജലയാനങ്ങളിൽ ആയിരിക്കണം തോമാസ് ലിഹ ഇവിടെ എത്തിയത് ഇനി അതുമല്ല എങ്കിൽ കടലിലൂടെ മുഖ്യ കടലിലൂടെ തന്നെ വരാം അറബിക്കടലിൻ്റെ ഒരു ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്താണല്ലോ മുച്ചുറിപ്പെട്ടണം തെക്കോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആലപ്പുഴയൊന്നും വന്നില്ല അതിലും തെക്കുള്ള ബൊക്കറെ എന്ന് പറയുന്ന തുറമുഖത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നേരിടണം അതിൽ ഏത് വഴി വേണമെങ്കിലും തോമാസ് ലേഹയ്ക്ക് നിരണത്തെത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ യാത്രകൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് അപ്പം ഈ പാലയൂരിൽ നിന്നൊക്കെ തിരിച്ച് മുച്ചറിയിലേക്ക് പോയി കാണുമോ പോയിരിക്കാം സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം മുച്ചറി ഒരു ബേസായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുകയാണ് ഒരു ആസ്ഥാനമായി കരുതുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും മുച്ചറി വിട്ടു പോയിരിക്കില്ല തോമാസ് ലേഹ പാലയൂരേക്ക് പോവുകയും കോട്ടക്കാവേക്ക് പോവുകയും അടുത്തുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് പിറവത്തേക്കും ഒക്കെ പോവുകയും തിരിച്ചു മുച്ചറി എത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അവിടെ നിന്ന് സ്വല്പം അകലെയുള്ള സ്ഥലമാണ് അന്ന് കിലോമീറ്ററുകളും മൈലുകളും ഒന്നും അല്ല അന്നത്തെ റോമൻ കണക്കുകളാണ് 
റോമൻ കണക്കിൽ പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റേഡിയ ദൂരമാണ് മുച്ചിറിയിൽ നിന്നും ബൊക്കറെ അഥവാ ബുറാക്കെ എന്ന് പറയുന്ന തുറമുഖത്തേക്ക് എന്നാണ് പ്ലിനി എന്ന സഞ്ചാരിയും പെരിപ്ലസ് എന്ന സഞ്ചാരിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അവരെല്ലാം വിദേശ സഞ്ചാരികളാണ് ഇവരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഈ അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റേഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൺപത് കിലോമീറ്ററിന് അടുപ്പിച്ച് ദൂരം വരും അത് ഏതാണ്ട് കറക്റ്റാണ് താൻ ഏതാണ്ട് കറക്റ്റാണ് കൃത്യമാകണമെന്നില്ല ആ ദൂരം ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് അന്ന് അവൈലബിൾ ആയിരുന്ന അളവ് കോലുകൾ അനുസരിച്ച് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാം എങ്കിലും ഇന്നത്തെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ് അവിടെ അന്ന് ബൊക്കറെ എന്നൊരു തുറമുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പുറക്കാടിന് സമീപമാണത് ബൊക്കറെ പമ്പാ നദി കടലിൽ പതിക്കുന്ന ആ പോയിന്റ് ആണ് പിന്നീട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് ഈ ആലപ്പുഴ തുറമുഖം ആലപ്പുഴ തുറമുഖം അതിലും വടക്കാണ് ആലപ്പുഴ എന്നൊരു തുറമുഖം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ആലപ്പുഴ തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആലപ്പുഴയിൽ തുറമുഖമേ ഇല്ല അതേസമയം മുച്ചുറിക്കും ബൊക്കറയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു പോയിന്റാണ് ഇന്നത്തെ ആലപ്പുഴ അത് ഒരു പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറാം വർഷം രാജാ കേശവദാസൻ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ആലപ്പുഴ അതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു തുറമുഖമേ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ഉയർന്നു വന്ന കിടക്കിന്റെ വെനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖം പിന്നീട് വന്നതാണ് നമ്മൾ കൊച്ചി ഉണ്ടായത് ഒരു പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് വൈപ്പിൻ കരവൈപ്പ് ഉണ്ടായത് എന്നും പെരിയാറിന്റെ ഗതി മാറി ഒഴുകിയപ്പോഴാണ് കൊച്ചി അഴി രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് എന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടു ആലപ്പുഴ അതിനും വളരെ വൈകി ഉണ്ടായ തുറമുഖമാണ് കുട്ടനാടിന് പൊതുവെ പറഞ്ഞത് കുട്ടനാട് എന്ന് പറയുന്ന വേമ്പനാട് കായല് പതിച്ചിരുന്ന ലോവർ ആൻഡ് അപ്പർ കുട്ടനാട് മേഖലയാണ് കുട്ടനാടിനെ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് കൊറ്റനാട ഗ്രീക്ക് സഞ്ചാരികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കുട്ടനാടിന്റെ ഇക്വലന്റ് പദം ആയി അന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊറ്റനാര എന്നാണ് കൊറ്റനാര കുട്ടനാട് എന്ന് പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കും കൊറ്റനാര അപ്പൊ കുട്ടനാട് പ്രദേശത്ത് നിന്നും കടന്നു വരുന്ന കുരുമുളക് സ്വീകരിക്കുന്ന ഉൾനാടൻ തുറമുഖമാണ് നെൽസിൻഡ എന്നാണ് പ്ലീനിയും പ്ലരിപ്പിളസും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നെൽസിൻഡ എന്ന തുറമുഖവും നിരണവും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് അതാണ് പ്രധാനം ഈ നെൽസിൻഡ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ നെൽസിൻഡ എന്നും സിൻഡോൺ എന്നും പറയുന്ന സ്ഥലം ഇന്നത്തെ നാഖിഡ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിരണവുമായി അടുത്തു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നാഖിഡ മൂന്ന് നദികൾ കേരളത്തിലെ പമ്പാ നദി അന്ന് പാരീസ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന പമ്പാ നദി മണിമല ആറ് അച്ഛൻ കോവിൽ ആറ് ഈ മൂന്ന് നദികളും സംയോജിക്കുന്ന ഒരുമിച്ച് വന്ന് കൂടിച്ചേരുന്ന ഇടത്തിന് അടുത്താണ് ഈ പറയുന്ന നെൽസിൻഡ നിയാസിൻഡോൺ അഥവാ നാഖിഡ ഈ നാക്ക് ഇട എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മുച്ചിറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ചെറി എന്ന് നമ്മൾ മുൻ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടതുപോലെ നാക്ക് ഇട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാക്കിന്റെ ഇടയിൽ പല്ലും നാക്കും അണ്ണാക്കും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള വിടവ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നാക്കിടൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കപ്പലുകൾക്കും ചെറിയ ബോട്ടുകൾക്കും ചെറിയ കെട്ടുവള്ളങ്ങൾക്കും കാറ്റടിച്ച് പോകാതെ കുറ്റിയടിച്ച് കെട്ടാൻ പരുവത്തിന് കുറെ ചാലുകൾ കയറ്റിയിടാൻ അകത്തേക്ക് കയറ്റിയിടാനുള്ള ചാലുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ചാലുകളെ ചേർത്തായിരിക്കണം നാക്കിട എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു പക്ഷെ നിയാസിൻഡൌൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നിരണത്തിന് സമീപമുള്ള തുറമുഖം അന്ന് നിരണം എന്ന പേരിലായിരുന്നു അത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അന്ന് നിരണം എന്ന പേര് എന്ന് ഉണ്ടായി എന്നറിയില്ല പക്ഷേ നിരണം എന്ന പേരിന്റെ പിന്നിലെ വലിയ ചില ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട് തോമസ് ലിഹമായി നിരണം എന്ന വാക്കിന്റെ പിന്നിൽ തോമസ് ലിഹ നിരണത്ത് എത്തി എന്നും അവിടെ ഒരു ദേവാലയം സ്ഥാപിച്ചു എന്നും കുരിശ് സ്ഥാപിച്ചു എന്നും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചില പ്രതിലോമ ശക്തികൾ ആ കുരിശ് പിഴുത് കളഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ കെട്ടി നിന്ന മഴവെള്ളം മുഴുവൻ ആ കുരിശ് പിഴുത് മാറ്റിയ സ്ഥലത്ത് കെട്ടി നിന്ന മഴവെള്ളം മുഴുവൻ തന്നെ രക്തമായി കാണപ്പെട്ടു രണം എന്നാണ് രക്തം അപ്പം നീർ എന്നും നീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലമാണ് രണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രക്തമാണ് നീർ 
അധികം രണം സമം അങ്ങനെയാണ് നിരണമെന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് മാമൊഴി വഴക്കം അത് തോമാസ് ലിഹ വേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും തോമാസ് ലിഹ നാട്ടിയ നാട്ടിയെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന കുരിശുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേരാണ് ഇപ്പൊ കുരിശ് നാട്ടി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നല്ലോ അന്ന് കുരിശ് നാട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ മുൻ എപ്പിസോഡുകൾ നാട്ടാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ മുൻ എപ്പിസോഡുകളിൽ കണ്ടു കുരിശ് ഒരു ക്രൈസ്തവ ചിഹ്നം അല്ലാതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് കുരിശ് നാട്ടിയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ തോമാസ് ലിഹ തീർച്ചയായും അവിടെ വന്നു എങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനവിഭാഗങ്ങളായ ഉഴവ വിഭാഗക്കാർ ഈഴവരുടെ മുൻ രൂപമാണ് ഉഴവ വിഭാഗക്കാർ അവർ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് അത് ചതുപ്പ് മരുത് നിലമാണ് ആ മരുത് നിലത്തെ നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഉഴവ വിഭാഗക്കാരോട് തോമാസ് ലിഹ സുവിശേഷം അറിയിച്ചിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്ത് എന്തെങ്കിലും സൂചന പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ആരാധന കൂട്ടായ്മ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ ചേര രാജാവിന്റെ കീഴിലുള്ളതായിരുന്നു ചേര ആ രാജാവിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു മുച്ചിറി പട്ടണം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ചേരന്മാരുടെ അധീനതയിലാണ് ചേരന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമായ വഞ്ചിക്ക് ഏതാനും ഇരുപത് സ്റ്റേഡിയ പടിഞ്ഞാറ് മാറിയ തുറമുഖമായിരുന്നു മുച്ചിറി പട്ടണം പക്ഷെ തെക്കോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ നിരണം അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെയും നിരണം എന്നത് പാണ്ഡ്യ രാജ്യത്തായിരുന്നു എന്നാണ് അന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സഞ്ചാരികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ജിയോഗ്രഫി അല്ലെ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ചേരന്റെ അധീനതയിൽ ആകും കുറച്ചു കാലം പിന്നീട് പാണ്ഡ്യന്റെ അധീനതയിൽ പക്ഷെ സെന്റ് തോമസ് വന്നിറങ്ങിയ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിരണത്ത് വന്നിറങ്ങിയിരുന്നത് നിരണത്തെ ഗ്രന്ഥപരി പ്രകാരം നിരണത്തെ വിശ്വാസ പ്രകാരം അത് എ ഡി അൻപത്തിനാലാം ആണ്ടാണ് എ ഡി അൻപത്തി രണ്ടിൽ മുച്ചെറിയിൽ വന്നിറങ്ങിയ തോമ എ ഡി അൻപത്തി നാലിൽ നിരണത്തെത്തി എന്നാണ് അവിടെയുള്ള ഐതിഹ്യം നിരണം നിരണം പ്രദേശത്തെ പള്ളികളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ സെന്റ് തോമസ് എൻ എ ഡി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അൻപത്തി രണ്ട് എന്നല്ല അൻപത്തിനാലാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അന്ന് എ ഡി ബി സി ബില്ല നോർക്കണം വളരെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് കാലഗണനയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ബാക്ക് ഡേറ്റ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് കാലം ഗണിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് അൻപത്തിനാലായി വരും എന്നാണ് അവിടുത്തെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അതിർത്തി എങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് അതിർത്തി തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഒരു 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 പ്രദേശത്തിന്റെ അധീനതയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു രാജാവിന്റെ ഒരു പക്ഷെ ഇതൊരു കോൺഫെഡറേഷൻ ആയിരുന്നു ചേരരാജ്യം അനേക സാമന്ത രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കോൺഫെഡറേഷൻ ആണ് അപ്പം അവരുടെ ശത്രുക്കളാണ് പാണ്ഡ്യന്മാർ മധുര കേന്ദ്രമാക്കിയ പാണ്ഡ്യന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ കിഴക്കുള്ള കാവേരി പൂമ്പട്ടണം കേന്ദ്രമാക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ചോളന്മാരും ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് പിന്നീട് ചോളരാജ്യത്തിന്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് മാറി പാണ്ഡ്യരാജ്യം ചില സമയത്ത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആയുരാജ്യത്തെ കീഴടക്കി ചിലപ്പോൾ ആയുരാജ്യക്കാർ ഇടയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി അതുകൊണ്ട് നിരണം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കാലം തെക്കുണ്ടായിരുന്ന ആയു രാജ്യം വിഴിഞ്ഞം കേന്ദ്രമായിരുന്ന ആയു രാജ്യത്തെ ഒരു തുറമുഖമായിരുന്നു ആയു രാജ്യത്തെ പാണ്ഡ്യന്മാർ പൂർണ്ണമായി കീഴടക്കിയപ്പോൾ ആ നിരണം തുറമുഖം പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ കീഴിലായി ബൊക്കറ എന്നതും പ്ലിനി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ അധീനതയിലുള്ള ബൊക്കറ ബൊക്കറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പമ്പാനദി പാരീസ് എന്ന പമ്പാനദി നിരണത്തു കൂടി ഒഴുകി അല്ലെങ്കിൽ ദാക്കിട വഴി ഒഴുകി അവസാനം ഏതാനും കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് അറബിക്കടലിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന നദീമുഖ തുറമുഖമാണ് ബാരീസ് തുറമുഖമാണ് ബൊക്കറെ ഇന്നത്തെ പുറക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാകാനാണ് ഈ പാണ്ഡ്യര പാണ്ഡ്യ രാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പാണ്ഡവമ്പാറ എന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ചെങ്ങന്നൂരൊക്കെ അതൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ പാണ്ഡവരുടെ മഹാഭാരതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഒരുപാട് സൂചകങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പലയിടത്ത് കാണാം ജഡായു പാറ ജഡായു പാറ ചടയമംഗലത്തെ ജഡായു പാറ കാണാം ഇവിടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് കോടഞ്ചേരിക്ക് അടുത്തുള്ള അരുവിക്കുഴി പണ്ഡവന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഐതിഹ്യമുള്ള ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അരുവിക്കുഴി അതുപോലെ തന്നെ പാണ്ഡവൻ പാറ ചെങ്ങന്തൂരിന്റെ അടുത്തുള്ള പാണ്ഡവൻ പാണ്ഡനാട് എല്ല
അല്ല രാമായണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബുച്ചറി മുറിച്ചിപ്പട്ടണം മഹാഭാരതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഈ നിരണത്ത് നമ്മൾ മുച്ചിറിയിലൊക്കെ യഹൂദന്മാരെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടു യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ സുശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് തോമാസ് ലിഹ എത്തി എന്നാൽ നിരണത്ത് എത്തിയപ്പോൾ യഹൂദന്മാരായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ ഏത് വംശജരായിരുന്നു ഒരു ഉൾനാടൻ തുറമുഖം എന്ന നിലയിൽ നിരണത്തും പുറം കടലിലെ തുറമുഖം എന്ന നിലയിൽ ബൊക്കറയിലും ചെറിയ തോതിൽ യഹൂദന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കാം മുച്ചിറിയിലെ അത്രയും യഹൂദന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാൽ ഇത് നദീതീരമായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കൃഷിവലന്മാരായിരിക്കണം നിരണത്ത് അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളുടെ പ്രമുഖ വിഭാഗം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉഴവൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ആ വിഭാഗത്തിലേക്കും ഒരുപക്ഷെ തോമാസ് ലേഹ തന്റെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം സാധ്യതയുണ്ട് യഹുദന്മാരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മുച്ചിറിയിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ കോട്ടക്കാവിലും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ പിന്നെ അബ്രാഹ്മണരായ പിന്നെ അനാര്യന്മാരായ ആളുകളുണ്ട് അവരാണ് ബുദ്ധമതക്കാരും ജൈനമതക്കാരും അവരുടെ ഇടയിലേക്കൊക്കെ സുവിശേഷം പോയി കാണാം കാരണം ബുദ്ധമതത്തിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ അപ്പൊ അത് അവരുടെ ഒരുപാട് സമാനതകളുണ്ട് ഈ നിരണത്ത് ഈ ഒഴിവര് അവര് ഒഴിവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വംശീജിന് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നോ വ്യാപാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യാപാരികൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചെട്ടികൾ വ്യാപാരികൾ അല്ലെ ഒലൈ ചെട്ടി അല്ലെ കുലൈ വാണികൻ പനിത വാണികൻ അങ്ങനെ വാണികന്മാരുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പല പ്രദേശത്തു നിന്നും കൈവഴികളായി ചെറിയ ചെറിയ നദികളിലൂടി ചരക്കുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുരുമുളക് കച്ചവടക്കാരാണ് ഇഞ്ചി കുരുമുളക് ഏലം ഗ്രാമ്പു കറുവാപ്പട്ട മുതലായ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ കിഴക്കൻ മലയോര ഇന്നത്തെ കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി കോട്ടയം ജില്ലയുടെ മലയോരങ്ങളിൽ നിന്നും പല പല നദികളുടെ കൈവഴികളായി എത്തിച്ചേരുന്ന തുറമുഖ പട്ടണമാണ് നിരണം തുറമുഖ ചെറിയ തുറമുഖം ആ തുറമുഖത്തെ ചരക്കുകൾ ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മറ്റ് ബോട്ടുകളിൽ കയറ്റി വലിയ തുറമുഖമായ ബൊക്കറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും നിരണം മുതൽ ബൊക്കറ വരെയുള്ള കപ്പൽ ചാലിന്റെ ആഴം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ കപ്പലുകൾക്ക് ബൊക്കറയിൽ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് നിരണത്തെത്താനാവില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പത്തേമാരികളിൽ അത് ബൊക്കറയിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം ബൊക്കറയിൽ നിന്നും വലിയ കപ്പലുകളിൽ കയറ്റി വിദേശത്തേക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മണ്ണിലേക്ക് അറബി നാടുകളിലേക്ക് അയക്കുക എന്നതായിരുന്നു പതിവ് അവിടെ പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അവിടെ സുവിശേഷ പ്രചരണം എത്തിച്ചു പള്ളി സ്ഥാപിച്ചു പള്ളി സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് കണ്ടില്ല പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ആരാധനാ കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഐതിഹ്യങ്ങളും ചരിത്ര നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ചരിത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ പറയുന്നത് അവിടെ പള്ളി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് നിരണം ദേവാലയം നിരണം പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കൂട്ടരുടെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് യാക്കോബക്കാരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ട് മർത്തോമക്കാരുടെ ഇതിലും ഉണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന ആ പള്ളി തന്നെ ആയിരിക്കുമോ അന്ന് നിരണത്തെ ഭൂമി ആ സ്ഥലത്തായിരിക്കുമോ അതാണ് സ്ഥലത്തായിരിക്കും എന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും കഴിയില്ല അതിന് ഉപോൽബലകമായ തെളിവുകളില്ല പാകപ്പാടെ ഉള്ളത് തോമാത്ത് കടവ് നിരണത്തെ തോമാത്ത് കടവ് എന്ന ഒരു കടവുണ്ട് ആ കടവിൽ വെച്ച് തോമാത്ത് കടവിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് പേര് ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്തതായിട്ടും അവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയതായിട്ടും എല്ലാം പറയുന്നു ആ തോമാത്ത് കടവ് തന്നെയാണോ ഈ തോമാത്ത് കടവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കടവിന്മേൽ ഇത് തോമാസ് ലിഖ വന്നിറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് എന്ന് പതിനാറോ പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരോപിച്ചാൽ ഈ പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്തിന് എന്തുമാത്രം മാറ്റം വന്ന് കാണും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കരയുടെ ഒരു വലിയ ഭാഗത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടായില്ലേ അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയോ രണ്ടായിരം വർഷമായി ഇത്രയോ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് അല്ലെ ഉണ്ടായി കാണും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആ കരയുടെ ഇന്നത്തെ പള്ളി ഇരിക്കുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് തോമാസ് സ്നേഹ വന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രപരമായും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും നൂറ് ശതമാനം സ്ഥിരീകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ല പക്ഷെ ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തന്നെ ഒരു ക്രൈസ്തവ നസ്രാണി പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നിരണം എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല 
വാമൊഴി വഴക്കമായി വരുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പല പാട്ടുകളായിട്ടും പിന്നെ റംബാൻ പാട്ട് എന്ന രൂപത്തിൽ പിന്നീട് വന്ന പിന്നെ പാട്ടുകൾ റംബാൻ പാട്ടിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ഭാവനകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചരിത്ര സത്യങ്ങളും റംബാൻ പാട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവർ പറയുന്ന കാലഘടന ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അവർ പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണരെ പിന്നെ ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്തു എന്നതൊന്നും ശരിയായിരിക്കണമെന്നില്ല തോമാസ് ലിഹയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേഫായും റംബാനെ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതും ശരിയായിരിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നിരുന്നാലും ഒരു നസ്രാണി പാരമ്പര്യം ഇത്രയും കാലം നിരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് നിഷ്തർക്കമാണ് പമ്പ നദിയുടെ തീരമായ നിരണത്തു നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് തോമാസ് ലിഹ യാത്ര ചെയ്തത് കിഴക്കുള്ള നിലക്കൽ എന്ന പ്രദേശത്ത് താൻ എത്തി നിലക്കൽ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഏവരും മറക്കാതെ കാണുമല്ലോ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോമോ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ